टाइपिंग टूल हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं अच्छा इधर टेक्स्ट की आउटलाइन क्रिएट करनी है टेक्स्ट की आउटलाइन क्या चीज़ है वो अभी देखते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं ऐसे टेक्स्ट की आउटलाइन क्रिएट करेंगे तो वो आपका जिस तरह वेक्टर ऑब्जेक्ट है एक टेक्स्ट नहीं रहेगा एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप, आपका उसके बाद आप उसको कोई भी स्टाइलिंग करना चाहें टेक्स्ट को ठीक है वो कर सकते हैं इसमें ग्रेडियंट कलर्स करने हैं वो कर सकते हैं कुछ भी जो है ना आप कर सकते हैं तो एडिटेबल टैक्स नहीं रहेगा बल्कि एक वेक्टर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस कर सकते हैं ये इधर से भी आपको मिल जाएगा टाइप में जाएं इधर होगा आपके पास ये क्रिएट आउटलाइन ठीक है कंट्रोल शिफ्ट करो इस तरह से बन जाएगा टैक्स आपका ये। तो अभी आप इसको एडिट नहीं कर सकते देखें अगर इधर लिखना चाहें तो आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है कुछ इस तरह से ठीक है ये देखें इसको जैसे भी आप यूज़ करना चाहें देखें इसके ऊपर राइट क्लिक करें कौन ग्रुप कर लें आपके सारे जो हैं ये अलग अलग हो गए आप जैसे भी यूज करना चाहें इनको कर सकते हैं इनमें डिस्टेंस करना चाहें डिस्टेंस देना चाहें जहाँ पे भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें हो जाएगी अभी आपके ये टैक्स नहीं था बल्कि आपका जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया कल इसी तरह का एक टूल भी हमने पढ़ा था इधर टच टाइप टूल वो भी इसी तरह का हम वी एल्फाडक्ट के ऊपर क्लिक किया था और इसको जहाँ पे भी ड्रैग कर लिया था लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये है वो एडिटेबल था ठीक है और ये आप एडिट नहीं कर सकते ठीक है यहाँ इस टी के ऊपर आप राइट करना चाहें कोई और अल्फाबेट जो है वो आप नहीं कर सकेंगे ठीक है तो अभी इसको कंट्रोल जी करता हूँ वापस अपनी पोजिशन पर ठीक है उसके बाद आपने इस तरह की स्टाइलिंग देखी हो जाए इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेपरेट इसको इधर कर दें इसको सेपरेट कर लें अभी और ये टेक्स का जो वर्ड है इसको आप इंदाज करना चाहें ऐसे कलर कोई और करना चाहें इस तरह से हो गया अभी इसको कोई आप स्टाइलिंग करना चाहें कुछ जिस तरह ये आप साथ में ला सकते हैं बी सी ये आप अगर देखें इधर जाएं जैक सिलेक्शन टूल में उसको आप यूज कर सकते हैं ऐसे इसको फिल करने के लिए तो ये हैंडल भी आ करें तो भी आप मतलब स्टाइल देना चाहें आपकी जो राइटिंग है उसको कुछ भी करना चाहें ऐसे ही या इधर फिल भी आप इसको करना चाहें फिल भी आप कर सकते हैं ठीक है कुछ ऐसे इस तरह इसी तरह ये ई लेट में इसको फिल करना चाह रहे हैं पहले इसको अलग कर लें अनग्रुप कर लें इसके बाद एक्सट्रैक्शन में जाएँ आप इसको पकड़े हाँ जी जैक सिलेक्शन टूल से इसको फिल कर दें इससे ये फिल नहीं हो अच्छा और इसका डिलीट करें अगर कुछ पॉइंट तो तब भी ये हो जाएगा फिल कैसे यही वाला और ये एंटर पॉइंट अभी क्योंकि ये टैक्स हो रहा नहीं आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो इसको जो है आप कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं कोई पॉइंट ऐड करना चाहें या कोई डिलीट करना चाहें पहले ऐड कर लें यहाँ पे सोज आप ऐड करना चाह रहे हैं ये पॉइंट ऐड हो गया 
इसको मूव करवाना चाहिए ऐसे ऊपर नीचे कोई वो टैक्स में आपने स्टाइलिंग देखी होगी डिफरेंट किस्म की वो आप कर सकते हैं इधर कोई पॉइंट ऐड करना चाहें ऐड हो गई क्या अभी इसको आप ये हैंडल भी करनी है इनकी और से आप जैसे भी है इनको मूव करवा सकते हैं ऐसे ठीक है ये क्या इनको आगे पीछे करना हो वो आप कर सकते हैं इस तरह से ठीक है या अभी आपने कोई पॉइंट डिलीट करना है इनको फिल करना है वो कैसे करेंगे ये पॉइंट डिलीट कर दें ये वाला नीचे वाला एक बार क्लिक करने से डिलीट हो जाता है तो इस तरह से ये इसका जो है स्टाइल हो गया ठीक है इसी तरह ये ए का है ड्रैक सेलेक्शन में जाए या तो इसको इधर ले आए ऐसे कर दें या फिर आप डिलीट कर दें देखें पॉइंट्स ऐसे ये खुद ही फिल हो जाएगा ठीक है आपने सारे का टैक्स जो है वो देखे होंगे ऐसे जैसे कोई टैक्स लिखा होता है मैं इसको ऊपर कर देती हूँ जैसे कि आप स्टाइल करना चाहें अभी इधर इसको एक टैक्स लिख देते हैं बुक इसको सेंटर कर लें इसका टेक्स्ट चेंज कर लें और टैक्स का सॉरी फॉर्म ये वाला इसका कलर भी चेंज कर लें ये अभी इसकी आउटलाइन क्रिएट करें टैक्स की इसको देने के लिए अच्छा पहले देखें अगर आपके पास टैक्स ही है तो इसको आप जो टैक्स सेलेक्शन टूल है वो यूज़ करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकेंगे तो किस तरह से आपके पास ये हो जाए या आप वो टूल जो है नहीं यूज़ कर सकते टैक्स के ऊपर डायरेक्टली तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको टाइप में जा कर क्रिएट आउटलाइन कंट्रोल शिफ्ट हो या इस तरह प्रेस कर लें ठीक है तो अभी इसको अनग्रूप करना चाहें आप अनग्रूप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी से या राइट क्लिक करके वैसे भी कर सकते हैं ठीक है ये अभी ड्रेक सेलेक्शन टूल यूज़ करें तो ये सारे आपके पास एंकर पॉइंट्स आ गए हैं ठीक है इनमें से किसी यहाँ से अगर कॉज आप इस तरह करना चाह रहे हैं रंग बीट करना चाह रहे हैं इस पॉइंट को करना चाह रहे हैं कोई सब इसको स्टाइल देना चाहें या फिर यहाँ पे ये फिल करना चाह रहे हैं आप मैंने इसको बी को ऐसे जाने दें वो जो है वो फिल कर देते हैं डिलीट और भी वेज है जैसे भी आप यूज कर सकते हैं इसको कर सकते हैं इनको डिलीट कर दें सबको ये भी फिल हो गया आपका इस तरह से ये वाला करना चाहें ठीक है वन बाई वन डिलीट कर सकते हैं भैया इनको अभी आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया ठीक है इसी की कॉपी कर लें कंट्रोल सी और एफ से ऐसे इसको फाइलिंग करना चाहें इस तरह की इसको भी करना चाहें अभी एक पॉइंट इसका लगा हुआ है वो भी खत्म कर देते हैं ये वाला फिर ऐसी स्टाइलिंग आप रखना चाहेंगे थोड़ा सा अच्छा इसको ये है इस तरह की चीज़ें यूज या फिर जो आप टैक्स सिंपल टैक्स लोगों जो है ना वो क्रिएट करेंगे जिसमें कोई और आप ऑब्जेक्ट ना यूज़ करें इसी तरह ये के है इसको करना चाह रहे हैं इनको सेलेक्ट कर लें ठीक है इसको उसको आपने देखा होगा टैक्स लोगों जो हैं जो उनकी जो टैक्स हैं आपके अल्फाबेट्स हैं उनको स्टाइलिंग हुई होती है ठीक है इसी तरह इसकी होगी इसको करना चाहें आप इधर आएँ अपना इंटर पॉइंट लें 
ठीक है जितने पॉइंट्स आपने मूव करवाने हैं पैसे सेलेक्ट करवा लें अभी दो ही सेलेक्टेड हैं और इनको जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहें आप इस तरह से जा सकते हैं ठीक है कैसी स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं इसी तरह ये के का आप करना चाह रहे हैं ये ऊपर वाला जो है दोबारा से लें ड्रेक सेलेक्ट टूल ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करवा लें ठीक है इसको मूव करवा लें इसे ज़्यादा भी आप करवाना चाह रहे हैं जो टेक्स्ट लोगो हैं उनकी अगर आपने स्टाइलिंग करनी हो तो उसकी भी यूज होता है आउटलाइन करके तो उनको खत्म कर देते हैं मैं ये आपको पता चल गया कि किस तरह से करनी है इसका कलर कर देते हैं इस तरह आप अपने टेक्स्ट को जो है स्टाइल दे सकते हैं डिफरेंट उसके एंकर पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं जब आप आउटलाइन यूज करते हैं तो आप बाद में इसको स्टाइलिंग करना चाहें कुछ भी करना चाहें इसी के ऊपर आप टैक्स के ऊपर ही आप करना चाहें ये वाला अपना शेप बिल्डर टूल यूज़ करना चाहें इसकी कटिंग के लिए या इसको फिर स्टाइल देने के लिए वो आप कर सकते हैं ठीक है पेन टूल का यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं जो भी इसी को अगर ले लें ये जो आपका लिखा हुआ है ये नीचे वाला इसको सिलेक्ट करवाएं और ऐसे मूव करें इसको यहाँ तक कर लें दोबारा से करते हैं उधर ही जाएंगे आप इस तरह भी कर सकते हैं और अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये दोनों को मैंने अलग अलग किया सिलेक्ट और इस तरह इनको ड्रैग कर दिया थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ये बी के बराबर बी के इक्वल ठीक है और इनको थोड़ा सा ऊपर ऐसे विंडो स्टाइल कलर जो भी आप चेंज करना चाहें कुछ ऐसे लेवल चेंज कर सकते हैं ये बाहर निकला हुआ है इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कैसे करना है वो आपको पता है और एक सिंपल लें शेप एंड टूल और इसको डिलीट करवा दें जैसे आर्ट प्रेस करके सारा एरिया रिमूव कर दें ठीक ऐसे जो टैक्स लोगोज हैं वो आप जो है इनको यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं ये ज़्यादा ही नीचे है इसको ऊपर कर देते हैं इतने एरिए को यहाँ पर ले जाते हैं ऐसे कुछ भी जो भी आप चाहें अपने टैक्स को यूज़ करते हुए वो अपने स्टाइलिंग वाले टैक्स देखे होंगे बहुत सारे लोगों से तो वो आप जो है आपका ये वाला टूल आउटलाइन क्रिएट करके इसे कर सकते हैं ठीक है और ये अगर देखें किसी एक अल्फाबेट का आप लोगो क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं ठीक है वो भी इसी से पहले आप सिंपल राइट कर लें जो टैक्स अगर सिंपली आप देखें इसी के पावर कॉपी करते हैं आर्ट बोर्ड की कॉपी कर लें इधर से भी कर सकते हैं मैंने यहाँ से कॉपी की है पर मैं यहाँ पे कुछ राइट किया मैंने
मैं आपको एम का लोगो जो है वो क्लिक करना चाह रहा हूँ इसी तरह बिल्कुल इसका सेंटर में कर लें इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लें कंट्रोल शिफ्ट हो से इसकी सिंपल जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो या सपोज यहाँ से हम कट करना चाह रहे हैं इस जगह से या इधर से ये अंदर वाले को कोई और शेड देने के लिए ठीक है वो आप कर सकते हैं कैसे करना है आपको पता है इसको इधर से रिमूव करवाएं यहाँ तक मतलब कलर भी और कर लेते हैं यहाँ से आप कट कर दोनों साइड से यही वाला ले लेते हैं यहाँ पे भी सारे को सिलेक्ट कर लें वही अपना लें शेप बिल्डर टूल और एक बार इधर क्लिक कर दें ऊपर से थोड़ा सा हो गया लेकिन उसका कोई नहीं इधर से थोड़ा सा कटिंग सही नहीं हुई तो साथ में ला दूंगा अभी इस फॉन ग्रुप कर इसकी कोई शेड और कर दें या लाइटर कर दें या कलर इसकी इससे लाइट कर दें कुछ भी आपके जो माइंड में आप लोगों की क्रिएट करना चाहें किसी भी चीज़ का बिल्कुल सिंपल जो है इनके सिर्फ टैक्स को यूज़ करते हुए आप कुछ भी जो है डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे वो आपने क्या कहते हैं इनको ब्रांड्स के लगे होते हैं जो आइकन्स ठीक है मोनोग्राम जो होते हैं वो सिंपल टैक्स टैक्स ही होते हैं मोस्टली वो आप कर सकते हैं मोनोग्राम जो होते हैं उनके लिए ये यूज़ हो सकता है टैक्स का लोगो जो है उसके लिए यूज़ हो सकता है इसको आप ऐसे करना चाहिए ये यहाँ पे ले कुछ भी आप स्टाइल देना चाहें ये वन वी वन का लोग हो गया या पहले एम था ठीक है ये अलग अलग भी आप कुछ बनाना चाहें जिस तरह वन है वी है उसके बाद ये आई को कर दें इधर आई बना लें जो भी जो टैक्स लोगो है उसके फर्स्ट वाले टू अल्फाबेट्स या थ्री या वन उनको यूज़ करते हुए आप उनको कुछ स्टाइलिंग देना चाहें तो वो इस तरह से कर सकते हैं ठीक है इसी तरह ये वाला है इसको भी इनके साथ ही मिला दें इसको यहाँ से कट कर लें इसको कम करना चाहेंगे ऐसे इतना सा ये भी साथ लगाना चाहें मतलब जो भी आप टैक्स को यूज़ करते हुए कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें वो आप ये आउटलाइन करके उसके बाद जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है अपना लोगो मोनोग्राम टैक्स का जो भी हो वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें ठीक है सी डी लिख लेते हैं तो 
तो फाउंड स्क्रीन कर लेते हैं सिंपल फाउंड रख लेते हैं जो सेंस है जो फाउंड है सिंपल आप लोग भी अपना क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं वो फिर हम उधर जो हमारा यूट्यूब वो चेंज कर देंगे ठीक है तो ये है इसको कोई आप स्टाइल देना चाहें वो आप दे सकते हैं जैसे कि ऑफलाइन पहले तो क्रिएट करें सीडी हमारे पास आ गया टाइप क्रिएट ऑफलाइन ग्रुप कर लें डी को बड़ा कर लें ऐसे सी को यहाँ पर लें सी डी आ गया हुआ है सी को थोड़ा सा और इस तरह कर लें अभी ये रीडेबल नहीं है यहाँ से इसकी कटिंग कर दें जहाँ पे सी और डी जो मैच हो रहे हैं यहाँ से कर दें या ऊपर से कर दें जहाँ से भी आप करना चाहें अच्छा इसका क्या मेथड होता है या तो एक वे ये है कि आप पेन टूल से इतनी यहाँ से ड्राइंग कर लें फिर उसके बाद में पाथ पेन टूल से डिलीट कर लें अगर ऐसे आप नहीं करना चाह रहे तो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं आ, फिर आप इसी की कॉपी कर लें यही वाला सी जो लिखा हुआ कंट्रोल सी एफ इसका कलर चेंज करना देख भी लें इसकी कापी एक हो गई है ठीक है तो इसको ऊपर से ही यानी कि अभी है ना बड़ा है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ऊपर से जगह कम बच रही इसलिए इसकी कॉपी की एक ठीक है इसको थोड़ा सा एक और कॉपी कर लें कंट्रोल सी और एफ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें जहाँ से आपने कटिंग करनी है ठीक है आप रिकॉर्डिंग तो हो गई है पहले ही होगा अच्छा दोनों तो को सिलेक्ट कर लें और ये वाली चीज़ यहाँ से रिमूव करवा लें ठीक है कापी कर लीजिए इसकी ये ऊपर से इसकी स्पेस इसकी शेप जो है आपके लोगों की वो ख़राब नहीं हुई इसी तरह एक ये कॉपी पड़ी हुई है इसको थोड़ा सा नीचे ले लें ऐसे और यहाँ से कट कर लें यहाँ से ठीक है और बाद में ये वाला जो जो आपने कॉपीज की है उनको उड़ा दें ठीक है इसको भी आप खत्म कर सकते हैं ऐसे ही सेंटर में भी इसके लिए क्या करना था रिलीज कंपाउंड बात करें ठीक है और ये अलग हो गया आपका इस तरह से भी आप अलग हो सकता है अच्छा और ये अगर यहाँ ये आपने ऐसा नहीं करना है आपको नहीं पसंद आया ये चीज़ चलें इसकी एक पहले कॉपी कर लेते हैं इसी की ऐड भी कर लेते हैं एक तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन थोड़ा सा नीचे कर लें अभी इसका आप कलर चेंज कर दें एक ये वाला दूसरा रेड वाला ये हमने कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं कोई और कर देते हैं ये कर देते हैं ठीक है अभी कुछ इस तरह से आपका लोगों को बन यहाँ से कटिंग भी होगी ऐसे अगर पेन टूल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह इजी होता है कि आपकी शेप जो है वो भी ख़राब नहीं होती और ये लेकिन कब जो कब है वो भी ठीक होती है ठीक है अगर ये वाला आप नहीं करना चाह रहे तो फिर आप क्या करें कि कंट्रोल जी करें जो भी आपने काम किया है उसको वापस तो भी अच्छा इसकी एक और कॉपी करने लें तो सी और एफ से इसको थोड़ा सा नीचे लें ठीक मैं अभी क्या कर रहा हूँ शिफ्ट और जो डाउन एरो है उससे दो बार कर लिया इसको नीचे ठीक है अगर इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे शेप बिल्डर टू ले लगा लिया ठीक है इसी तरह इसी को ले लेता हूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये जो दूसरी कॉपी पड़ी है इसको कंट्रोल सी और एफ कर देता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ दो बार दो पॉइंट ठीक है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ एक बार यहाँ से कटिंग कर देते हैं इसकी 
अभी इसको भी उड़ा देते हैं और ये इस तरह से भी इसका स्टाइल जो है सी डी का वो बना सकते हैं ठीक है या इसको आप कम करना चाहें जो मिड वाला है इसको रिलीज करें और इस तरह से कर दें सी डी सी और डी ठीक है अगर ये ये रिलीज कंपाउंड पार्ट क्या है ये जो भी आप कर रहे हैं मैंने दोबारा बता दूँ रिलीज हाँ ये रिलीज कंपाउंड पार्ट ये है कि जब आप जिस तरह यही किसी शेप की आपकी एक तरह से इसकी आपने ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट किया पोर्शन डिलीट किया जिस तरह भी हमने ये वाला किया इसकी ठीक है तो उसके बाद आपको रिलीज कंपाउंड पार्ट करना पड़ता है जिस तरह अनग्रुप करते हैं किसी मतलब ऑब्जेक्ट्स को इस तरह ये दो चीज़ें हैं इसको पहले ग्रुप है कंट्रोल जी से ठीक है ये दोनों अलग अलग थे ठीक है तो इसको हम पहले अनग्रुप करते थे तो इस तरह ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं अगर एक ही शेप के अंदर आपने काम किया हुआ है एक ही शेप के अंदर तो वहाँ पे अनग्रुप नहीं होगा वहाँ पे पहले आपको रिलीज कंपाउंड पास करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ से आपने एक ही शेप में रहते हुए काम किया या कटिंग की है जो भी इसकी शेप चेंज की है तो फिर वहाँ पे आपको डायरेक्टली अनग्रुप जो है वो ऑप्शन नहीं मिलेगी उसके लिए हमें रिलीज कंपाउंड पास करना पड़ता है ठीक है रिलीज कंपाउंड पास इसके और भी हैं यूज जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था पहले इसको इधर ही पहले रख लेते हैं ये आप जैसे भी इसकी डिजाइनिंग करना चाहें इसको यहाँ से निकालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं अगर नहीं निकालना चाहते तो फिर भी ठीक है पहले वाला किधर गया पहले वाला डिलीट हो गया ठीक है ऐसे आप डिफरेंट जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने टेक्स से सी डी क्रिएटिव डिजाइनिंग ठीक है अभी इसको ऊपर नीचे यहाँ से कट करना चाहिए यहाँ से करना चाहिए वो आपके ऊपर है ठीक है रिलीज कंपाउंड का जिस तरह उसकी ना हमने लास्ट टाइम किया था ये आउटलाइन लगी हुई थी आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक है ऐसे इस तरह से तो इसके बाद हमने क्या किया आ, इसकी ऑफलाइन जो सॉरी स्टॉक है ऑफलाइन स्टॉक वो ख़त्म किया था ठीक है फिर तो उसके बाद रिलीज कंपाउंड करते थे तो हमारे पास ये फिल हो जाता था ठीक है रिलीज कंपाउंड किया तो अभी ये देखिए ये ऑफलाइन इसने ख़त्म की है इसका ये मतलब है कि ये ऑफलाइन थी बाहर वाली ठीक है ये वाली और इसके अंदर जो फिलिंग ऑब्जेक्ट है फिल कलर है वो ये वाला तो रिलीज कंपाउंड पार्ट ने क्या किया दोनों जो है सेपरेट कर दिए आपकी आउटलाइन तो खत्म की है और जो आपका पिंक कलर है वो भी दे रही है ठीक है तो ये रिलीज कंपाउंड पार्ट से होते हैं ये दोनों काम जिस तरह एक ऑब्जेक्ट को वो अलग किया है अभी हमने जिस तरह डिलीट करने के लिए अनग्रुप जिस तरह होता है उस तरह दूसरा रिलीज जो कंपाउंड पार्ट है वो इधर भी यूज होता है कि आप इसका स्ट्रोक ख़त्म करें तो वहाँ पर जो है इसके दोनों कलर जो है स्ट्रोक वाला जो खत्म हुआ है वो और इसका पिंक कलर है दोनों को भी दे देता है ठीक है क्लियर है ये जी सर तो ये आज का जो था बेसिक फ्लो था आउटलाइन जैसे आपने टेक्स्ट को ऑफलाइन इसकी करके तो कैसे स्टाइलिंग करनी है डिफरेंट तो आप लोग सब आज जो है इस तरह का कोई अपनी क्लास का ही लोगो डिज़ाइन करें अच्छा सा कलर ठीक है एक तो आई ड्रॉप टूल का आपको बताया था ठीक है दूसरा अगर ग्रेडियंट कलर आपने क्रिएट करना हो बनाना हो वो आपने कैसे बनाना ग्रेडियंट कलर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी टेक्स के ऊपर उसको ग्रेडियंट कलर करना हो तो वो आपने कैसे करना है ये उसको हम देख लेते हैं अभी सबसे पहले तो सिंपल कलर आपने ये देखे हैं इधर से इधर से आपने सिंपल कलर देखे हैं 
colors अच्छा इधर से ये color चीज पड़ी हुई है आपके पास जो हम सभी कलर करना चाहें इनमें कोई अपना ऐड करना चाहें कलर वो कैसे कर सकते हैं ठीक है कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं पैटर्न्स और कलर ठीक है ये इधर भी वही है जो पेरेंस में आपको नजर आ रहे हैं इधर कलर मिक्सिंग ये भी आपने देखा था लास्ट टाइम ठीक है ये वाला इधर से भी वही ऑप्शंस हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये कलर्स हैं इस तरह इधर कोई अपना ऐड करना चाहें कलर जैसे ऑयल ड्रॉपर टूल से कोई कलर या स्पोर्स बाइट से कोई कलर ले के आते हैं कलर्स जैसे ये वाला टाइम इसको कॉपी करके दे लें जब ही आप आई ड्रॉपर से इसको कलर करना चाह रहे हैं इनमें से कोई सा भी लेकिन आप आई ड्रॉपर टूल आई प्रेस करने से या इधर से आपको मिल जाएगा ये कोई सा भी आप कलर फिल करना चाहें जो उनसे आपके फेवरेट कलर्स हैं वो ऐसे आप रख लें और इनसे वन बाय वन जो है आप चेंज कर लें ठीक है जो सा भी आप पिक करना चाहें वो आप कर सकते हैं ठीक है तो यही कर लेते हैं इसी कलर को तो आपने आपने अपना क्रिएट करना है ठीक है ये एक बार क्लिक ये आपका कलर सिलेक्टेड है दोबारा से कर देते हैं ये इधर लेके आने आपने कलर स्वेचिज या कोई डिफरेंट कलर करते हैं इस तरह का पहले भी पड़ा हुआ और जो यूनिक हो उस तरह का कलर कर लेते हैं चलो स्पोज यही है ठीक है इनको आपने ऐड करना ही अपनी स्वेच इसके अंदर ठीक है इसके ऊपर करें इन आ भी रहा है न्यू स्वेच इधर किया आपने तो ये इसका आर जी पी कोड भी आ रहा है आपके पास टू फोर एट वन सेवन वन फोर वन ये सारा ठीक है इधर भी ऊपर भी लिखा हुआ है स्वेच नेम ये यहाँ पे आप इसका कोई सा भी नेम रख सकते हैं अभी कुछ भी रख लें येलो रख लें येलो कलर आर जी बी है सी एन वाई के जो सा भी आप करना चाहें इधर से चेंज भी करना चाहें तो अभी लाइब्रेरी मतलब उधर ऐड करें स्वेचिस के अंदर इसको ओके करें तो ये आपका कलर आ गया यहाँ पे ठीक है कैसे है अभी इसको नीचे लेके हैं और इसमें सपोज आप फ्यूचर में ये कलर यूज करना चाह रहे हैं कहीं पे भी आपका फेवरेट कलर है तो सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपने क्रिएट की है ठीक है ये आ भी रहा है इसके ऊपर लेके आए तो आपको इसका नेम भी मिल जाएगा येलो कलर वो लिखा हुआ ठीक है आप अपने नेम के साथ इसको सेव कर सकते हैं जैसे इस तरह ऊपर वालों के पास लेके जाए तो उधर आज भी कोर्ट भी आ रहे हैं इधर भी आ रहा था आज भी कोड लेकिन हमने क्या किया इसको मतलब अगर मैं पता चल जाए हमारा कलर है इसका आपको प्रॉपर नेम ही इधर लिखी है ठीक है इसके ऊपर क्लिक कर लें ये अप्लाई हो गया डबल क्लिक करें तो इसकी सेफ्टीज ऑप्शन आ गई है आपके पास ठीक है इधर से इसकी बाकी मिक्सिंग चेंज करना चाहें कुछ भी करना चाहें रिव्यू पे क्लिक कर लें ठीक है कोई सी कौन सी भी आप मिक्स करना चाहें वो कर सकते हैं ऐड टू माई लाइब्रेरी लाइब्रेरी का अभी बाद में देखते हैं वो क्या कर सकते हैं ये फिलहाल कलर से अच्छी ये कैसे ऐड करनी है ठीक है इस तरह ये हो गया इधर लिख भी लेते हैं इसी तरह एक और कलर पिक कर लेते हैं ये वाला या कोई और लेडीज कलर ले लेते हैं ये 
इसको ऐड करना चाह रहे हैं फ्यूचर यूज के लिए न्यू स्वेच अगर कोड चाहे तो यही रहना है दें या फिर इधर कोई नेम रखने इसका ये कौन सा पर्पल कलर है या अकबर गंडी की पर्पल है ठीक है इसको सेव कर दें ओके करें तो ये आगे ऐड हो गया कलर ठीक है इसको बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहें जैसे पहले इसका कोई और कलर कर लेते हैं कि ये हो गया क्योंकि यही सिलेक्टेड था अभी वही वाला कलर आप करना चाहिए इधर से भी वही ऑप्शन है यहाँ से भी इससे आप कलेक्ट हो नहीं होना ठीक है ये आपको मिल जाएगा लास्ट पे ठीक है आज भी लिखा हुआ ये यहाँ पे अगर देखें इसकी मिक्सिंग वो आ जाएगी आर जी नीचे इसका कलर कोड भी है वो लिखा हुआ ये भी आप कॉपी कर सकते हैं या आर जी कोड है वो कॉपी कर सकते हैं इस कोड है ये आप ले सकते हैं बाकी इसकी वही सेटिंग उसी तरह हर चीज ठीक है <coughs> तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा इसकी इधर से ऑप्शन वही मिक्सिंग वाले या इधर से अगर देखना चाहें कलर है आपका इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें वो ओपन हो जाएंगे या जब आप कलर शेड्स कर रहे होते हैं आ, ये देखें कुछ इस तरह से आप करना चाह रहे हैं वन टू आपको जब आप डिज़ाइनिंग कर जाएंगे तो उधर इस तरह के चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी ठीक है यही कलर ले लें डबल क्लिक ठीक है और वो कुछ लाइट करना चाह रहे हैं या डार्क करना चाह रहे हैं आप शेड हल्की सी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं ये आपको दोनों भी होगा दोबारा कर लेते ठीक है अच्छा ऐसे डार्क लाइट इससे लाइट आपने करना है इधर से भी कर सकते हैं आप इससे लाइट करना है यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें सिलेक्ट कलर कलर दिख कर ये भी इस तरह ये देखें अभी लाइट डार्क और डार्क इसी तरह आगे आप जाना चाह रहे हैं इधर को और लाइट की तरह जाना है वो कर लें इसको ठीक है तो इस तरह आप ये डिफरेंट कलर जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ठीक है ये कलर हमने बाय से लिया था कलर आई ड्रॉपर से तो बाकी कलर जो हमने देखा किस तरह अपना जो है वो स्वैचिज वो क्रिएट करनी है फॉर फ्यूचर यूज वो आपका इधर सेव हो गया ये वाला कलर आपने सेव किया ही नहीं ये पहले के पड़ा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है सेव करने की ठीक है आ, इसी तरह आगे जाए तो हमारे पास कलर लाइब्रेरीज हैं ये कलर गाइड्स हैं अच्छा एक और चीज़ है ये इधर भी आ रहा है आपके पास कलर गाइड्स ये भी शेड्स दिए हुए हैं जिस तरह अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा नीचे कर लें सपोज ये डार्क कलर ठीक है इससे आगे जाएं ये वाला फिर इसी को कॉपी करें इधर भी जो है शेड्स आपके पास जो है बन जाएंगे ठीक है यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है डार्क ये देखें डार्क से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल लाइट की तरफ जा रहा है ये कुछ पड़े हुए हैं इधर कलर आपके पास ये इधर ग्रुप का भी ऑप्शन दे रहा है वो चीज़ बाद में देखते हैं पहले ये देख लें इसी तरह ये यहाँ से आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसी तरह येलो कलर के लिए है ग्रीन के लिए है इसी के लिए करते हैं ऐसे ही आपके पास शेड्स भी बन रहे हैं आप इनको अगर सपोज ये कि किसी विंडो के अंदर आप लुक बना रहे हैं या फिर डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं इनको साइड के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से करके ताकि जो सा भी कलर या क्लाइंट को भी कलर सेंड करने पड़ते हैं उसके लिए भी हम इधर साइड के ऊपर आर्ट बोर्ड से थोड़ा सा बाई सेव कर लेते हैं ऐसे कलर ठीक है ये हमने कलर्स 
यूज़ किए हैं उनको अगर प्रोवाइड करने हो क्लाइंट्स को तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं ठीक है और इसमें है कलर लाइब्रेरी कलर गाइड में ये वाला सिलेक्टेड है ऊपर उसके बाद नीचे कलर थीम्स में आए तो ये शायद हमें लॉग इन करना पड़ जाए इधर कलर थीम्स हैं इधर काफ़ी सारे आपको जो बनो बनाओ कलर्स हैं वो मिल जाएंगे अडोब कलर थीम ये अडोब के अपने ही हैं ऑनलाइन पिक करके लेके आते हैं ठीक है अभी ओपन हो गया तो ठीक है इसी तरह ये सिंपल कलर है इसके बाद आपने इन्हीं से ग्रेडियंट क्रिएट करने हो तो वो कैसे करने हैं वो भी देख लेते हैं अभी इसकी शेड चेंज कर देते हैं ये सारे वही हो गए ठीक है ऐसे इधर आई ड्रॉपर के बगैर ही जो है ना आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेड्स ये अभी कलर थीम जो है लोड नहीं हो रही अडोब की ये लोड हो रही है देखते हैं ये क्या चीज़ है चले इसको बाद में देख लेते हैं अभी ग्रेटिंग कलर की तरह चलते हैं ये उसमें देर लोड हो जाए इसको साइड पे कर देते हैं अच्छा कलर ये सिंपल कलर तो इसी तरह आपने ग्रेडियंट कलर करना है अपने टेक्स्ट को अपना ये वाली जो चीज़ें हैं किसी शेप को ग्रेडियंट कलर करना है तो वो कैसे आपने बनाना है ग्रेडियंट कलर उसके लिए आप क्या करें सिंपल वे हम देखते हैं एडवांस देखते हैं आप सिंपल पे रहें फिलहाल बाकी चीज़ें जो एडवांस होगी वो बाद में एक बार आपको ये भी पता चल जाएगा ग्रेडियंट कलर हमने क्रिएट कैसे करना है सपोज इसी की चलें कापी कर लेते हैं एक आर्ट बोर्ड की सेम फिर नीचे को कॉपी करना है आर्ट प्रेस करके ठीक है इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर लेके आना तो ठीक है ये वाला इधर आप आए तो ये कलर मिक्सर है तो इधर से नहीं करते हम सिंपल वे से जाते हैं ये कलर है आपका इधर ग्रेडियंट टूल भी आपको मिल जाएगा अगर ना मिले तो आप विंडो में आए यहाँ पर ग्रेडियंट पड़ा हुआ है कंट्रोल एफ नाइन ठीक है ये मैंने किया तो ये कलर हमारे पास आ गया बाई डिफ़ॉल्ट इसका पड़ा हुआ था ये वाला देखिए अभी चेंज हो जाएगा ठीक है ये कलर बाई डिफ़ॉल्ट इधर पड़े हुए कुछ ये उधर भी शो हो रहे थे इस चीज़ के अंदर ठीक है ठीक है ये जिस तरह ये वाला कलर कर दिया ब्लैक की ब्लैक और वाइट ठीक है ये ग्रेडियंट कलर है ये सिंपल ग्रेडियंट का आपके पास सबके पास ऑप्शन शुरू हो रहा ठीक है ठीक है ये वाला कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर्स ऊपर ऑप्शन देखें ये साथ वाला इसकी अच्छा ये ग्रेडियंट सिंपल इसको सेंटर में करते हैं बिल्कुल सिंपल कलर इसका अच्छा रेडियल है मीन्स कि आपका जो ये वाली शेप है वाइट ये सेंटर से स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं इस तरह या जो है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है अभी इसको रहने में ये ज़्यादा मिक्सिंग है ये वाला लेके हैं सेंटर से स्टार्ट हो रहा है पहले वाला जो लीनियर है जिस तरह हमें कोरल में भी किए थे ठीक है ग्रेडियंट कलर आ गया अभी इसको छोड़ना सिंपल ग्रेडियंट ये सेटिंग होगी एडिट ग्रेडियंट के नीचे ऑप्शन आ रहा है अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं एडिट का क्या मतलब है कि आप शेड जो है वो इस तरह मूव करवाना चाह रहे हैं लाइट कलर से डार्क डार्क से लाइट ठीक है वो आप कर सकते हैं अभी इसको जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहेंगे सिर्फ टू कलर्स का भी हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं ठीक है इधर से भी कर सकते हैं ये आपके पास शो हो रही है ठीक है इधर से भी वही इफेक्ट चेंज होगा जो उधर हो रहा है ठीक है इसी तरह ये एंगल्स हैं एंगल्स का आपको भी बताता हूँ इधर से भी आप पिक कर सकते हैं ठीक है कि आपका ग्रेडियंट शेड जो है वो किस एंगल से आना चाहिए ये वो होगा 
ठीक है डिफरेंट एंगल्स अगर इधर से आप नहीं करना चाह रहे अच्छा एक और चीज अभी इसको जीरो पे करते हैं ठीक है ये ए ग्रेडियंट के नीचे आपको नजर आ रहा है रिवर्स ग्रेडियंट इसको रिवर्स करेंगे तो ब्लैक उधर चला जाएगा वाइट आपको इधर आ जाएगा ठीक है शेड्स रिवर्स हो गए आपके इस तरह ठीक है ये आप कर सकते हैं आ, बाकी ये देखें जैसे भी रिवर्स हो गया ठीक है अच्छा ग्रेडियंट ये तो आपने सेटिंग देखी और इधर भी आपको शो हो रहा है ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट टूल जी प्लस कर सकते हैं सिंपल या इधर से भी आपको मिल जाएगा ये जो आपके पास टूल जो ओपन है ठीक है ये अभी आप देखें ग्रेडियंट आपका सेलेक्ट है इसको जहाँ से भी आप मूव करवाएं आपका उस एंगल के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा ठीक है जहाँ से भी आप करना चाहें नीचे से ऊपर से लेफ्ट से राइट से जिधर भी आप इसकी सेटिंग रखना चाहें जो भी जहाँ पे भी आप शेड क्रिएट करना चाहें ये आपने छोड़ दिया बाद में भी इसको कर सकते हैं इस तरह या इसको मूव करवाना चाहें ठीक है इसको मूव करवाना चाहें तो इसको इस तरह ड्रैग कर दें आप इधर से भी कर सकते हैं ये आपके पास गाइड बनी हुई है यही वाली ये जो आपको इधर नजर आ रही है वही चीज़ इधर है ठीक है इस तरह एक बार इधर वाइट के ऊपर क्लिक कर लें ये देखें वाइट एक्टिव हो गए इधर से भी राइट साइड पे जो आपको नजर आ रही है इधर से भी आप कर सकते हैं <coughs> जैसे भी आप करना चाहें अभी इसको सेंटर से स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट को इसको इधर कर लें इसको सेंटर में कर लें ये टू ग्रेडियंट है अच्छा अभी आपका ये बिल्कुल टू कलर का सिंपल ब्लैक और वाइट इसको और कलर चेंज करना है आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करें इसके ऊपर ठीक है एक बार क्लिक किया इधर भी डबल क्लिक करें तो आपके पास नीचे कलर्स जो है कलर मिक्सिंग ओपेसिटी और कलर स्वैचिज हर चीज आई ड्रापर ये आई ड्रापर से भी आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह ये मैंने किया लेकिन आई ड्रापर का भी मैं कंट्रोल जी करो डबल क्लिक किया इधर से कोई भी कलर आप पिक करना चाहें ग्रेडियंट के लिए फर्स्ट कलर ठीक है अभी ये फर्स्ट कलर हमने किया लाइट ब्लू ठीक है इसी तरह आगे वाला चेंज करना चाह रहे हैं सेकंड कलर इसको चेंज कर लें डार्क ये अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा इस तरह तो ये अभी आपका ग्रेडियंट कलर हो गया चेंज ठीक है ये टू कलर हैं अभी इसमें आप थर्ड ऐड करना चाहें आप चाह रहे हैं बाकी इसकी वही चीज़ें क्या आपका कहाँ से अप्लाई करना है कहाँ तक जाना है इस तरह शेड्स जो है वो आपने कैसे क्रिएट करनी है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसे कि आप करना इधर से भी मूव करवा सकते हैं ठीक है रिवर्स करना हो तो रिवर्स भी कर सकते हैं अच्छा अभी आप थर्ड ऐड करना चाह रहे हैं क्या करेंगे सिंपल एक बार क्लिक करेंगे इधर पहले इसके ऊपर कर लें ठीक है ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एक बार अपने कलर के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली ठीक है कलर के ऊपर क्लिक किया और इधर आ गए जहाँ पे भी आप ऐड करना चाह रहे हैं उधर एक बार आगे क्लिक कर दें आपके जो है ऐड हो जाएंगे कलर अभी हमने सपोज ये वाला ऐड किया इसको भी खत्म कर रहा हूँ दोबारा इधर एक ऐड करते हैं ये नया कलर न्यू कलर इसके ऊपर डबल क्लिक करें ठीक है इधर हम ऐड करना चाह रहे हैं ये वाली शेड जो ग्रीन शेड है या थोड़ी तो सी यही रख लें ठीक है अभी ये देखिए थर्ड कलर आ गया लाइट ब्लू और ब्लू पहले ही थे अभी थर्ड वाला भी आ गया ये ग्रेडियंट का अगर इफेक्ट देखें तो किस कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा ठीक है इधर से भी चेंज कर सकते हैं ये इसके इफेक्ट ऐसे ऐसे इनका एंगल भी चेंज कर सकते हैं ठीक है इसी तरह फोर्थ ऐड करना चाहें जितने भी आप ग्रेडियंट में शेड्स ऐड करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं एक बार सिंपल क्लिक करेंगे तो पर डबल क्लिक करें ये और कलर आप ऐड करते जाए ठीक है जितने भी आप करना चाहें इस तरह से एडिट करना चाहें एडिट का आपने देख लिया होगा ऐसे
इनकी आप मिक्सिंग जो है जैसे कर सकते हैं वो लाइंस आपको नज़र आ रही थी वो आप एडिट कर सकते हैं अभी आप एडिट ही कर रहे हैं इनकी शेड जो है किस तरह से मिक्स आप करवा सकते हैं तो ये ग्रेडियंट होगा आपका वन टू थ्री फोर फोर कलर हो गए अच्छा इसी तरह आप ऐड करना चाह रहे हैं किसी डिलीट करना चाह रहे हैं सपोज ये वाला नहीं आपको चाहिए या ये नहीं चाहिए एक बार क्लिक करें ये एक्टिव हो गया और ये डिलीट प्रेस कर दें डिलीट हो जाएगा आपका कलर ठीक है ये भी नहीं चाहिए इसके ऊपर क्लिक करें और डिलीट कर दें ठीक है लेकिन अभी हम डिलीट नहीं कर रहे वो भी वापस ले आते हैं चलो ये डिलीट कर देते हैं ठीक है इसी तरह ये ऑप्शन क्लिक करें तो वो सेंटर से तो इस तरह से शेड्स बन जाएंगे रिवर्स हो जाएंगी ठीक है थोड़ा डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं इधर ठीक है ये क्या है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का ये किस तरह से शेड्स बन जाएंगे आपके पास डिफरेंट हर जगह ऐसे जो है कलर अप्लाई कर दिए खुद से ठीक है अच्छा इस पर नहीं चेंज करना यही वाले पर आ जाते हैं अभी ए सी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमें और इसमें क्या है एंगल का आपने देख लिया एंगल यही वाले जो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इस तरह खुद से ड्रा कर भी सकते हैं इस तरह ठीक है किसी की कॉपी कर लें या इसको फिल कर लें कलर आपके वही रहेंगे ये अभी आपका ग्रीन कलर है ठीक है इसके ऊपर टैक्स लिखें जो भी आप कलर चाहें टैक्स कलर चेंज करना चाहें बाकी चीज़ें होंगी ये सिंपल वे है ग्रेडियंट कलर क्रिएट करने का अच्छा अभी वाइट से कोई कलर लेके आना है उसका ग्रेडियंट क्रिएट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं इसी के कॉपी कर लें ठीक है इसको ख़त्म कर रहे हैं अच्छा सपोज अभी कोई भी आपके पास नहीं है आप ये सिंपल शेप ली हुई है आपने इसका ग्रेडियंट आपने बनाना है बाहर से कलर लेके आने हैं वो इधर से कुछ भी कॉपी कर लें ये वाला ठीक है इसको यहाँ पर रख लें ठीक है ये आपने ग्रेडियंट क्रिएट करना है इसमें जाए ग्रेडियंट पहले कोई सा भी अप्लाई कर दें इसके ऊपर वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा फर्स्ट वाला वो इधर लग जाएगा ठीक है या इधर से कुछ कर लें आप जो सभी बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हैं वो कर लें ठीक है तो आप अपने जाएं इधर आ रहा होगा आपके पास ऑप्शन आई ड्रॉपर का किधर गया है अच्छा नहीं आ रहा चलिए इट्स ओके अभी क्या करेंगे आप ये कलर फिल करना है आपने नीचे से कोई कलर पिक करना है ठीक है क्या करेंगे आप एक तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर का निकाला कलर स्पाइल वो डाउनलोड कर लें अगर नहीं तो इधर से पिक कर सकते हैं आप आई ड्रॉपर से ये वाला कलर आपने पिक कर लिया ठीक है ये कलर फिल किया इसको कॉपी कर लें कंट्रोल सी और अच्छा इसको इधर कर लेते कंट्रोल सी और इसको डिलीट कर लें फिलहाल इस वाले को और इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं ये आपने पिक किया है इधर आए इसके ऊपर डबल क्लिक करें ठीक है ये हाइड्रा पर इधर भी आपको मिल जाएगा इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये वो एक शेड आ गई आपके पास ये वाली ग्रीन ठीक है जो आपने पिक किया इसके बाद कोई और शेड आप लेना चाह रहे हैं वो आई ड्रापर से ही आए आप ठीक है पहले इस, इसको क्लिक कर लें आई ड्रापर से पिक कर लें और इसको डब कॉपी कर लें इस तरह ठीक है ये बिल्कुल सिंपल वे है इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें और इधर आके आप अप्लाई कर दें तो ये दो शेड्स आपने ले लें ये वाली और ये वाली और ये आपका ग्रेडियंट बन गया ठीक है इसी तरह कोई और शेड ऐड करना चाह रहे हैं सपोज इस जगह पे यहाँ पे एक थर्ड कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं डबल क्लिक करें 
ये आई ड्रॉप आप रास नीचे शो है या इधर से कोई मिक्सिंग करके शेड चेंज करना चाह रहे हैं लाइट या डार्क या कुछ भी या कलर स्वैचिस से वो भी आप कर सकते हैं आई ड्रॉपर से आप करना चाह रहे हैं कोई ऐड ठीक है ये थर्ड वाले कलर के ऊपर हो रही है ये येलो करते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं डार्क ये वाली ठीक है अभी ये थर्ड कलर ऐड हो गया इस जगह के ऊपर ये वाला ठीक है बाकी चीज़ें वही रही हैं इसकी मिक्सिंग आपने करनी है वो इधर से आप सेटिंग चेंज कर लें ये वाली अगर वो जो लाइंस डिफरेंट नज़र आ रही हैं वो रिमूव हो जाती हैं इधर से अच्छे से इसको मिक्स कर लें ठीक है किसी की कॉपी कर लें इधर तो इधर आप एक और कलर ऐड करना चाह रहे हैं फोर्थ या इसको चेंज करना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट है उनमें से इस तरह ये इधर से इनकी चेंज करना चाह रहे हैं आप शेडिंग वो आप कर सकते हैं ऐसे बाद में इनको मिक्स कर लें ये इनसे आपने परेशान नहीं होना कि लाइंस की वो आ रही हैं में इनकी मिक्सिंग करनी है आइट्रा पर से आप लेना चाह रहे हैं कहीं से भी ये वाला ले लें ऊपर वाला कर लें ये वाला ले लें कोई कोई सा भी जहाँ से भी आप पिक करना चाहें आप कर सकते हैं ऐसे ये वाला भी कर सकते हैं अपनी विंडो का ठीक है अभी हमने यही वाला ले लिया लाइट जो आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है ठीक है ये ऐड भी हो गया फोर्थ बाकी सेटिंग वही इसकी इधर से ले लें और इसको इस तरह ड्रैक करें ऐसे उनकी मिक्सिंग कर लें इधर ऐसे तो ये था कि आपने इंग्रेडिएंट जो है कैसे क्रिएट करना है इसको इधर कर दें हाफ ऑफ कर लेते हैं एक के ऊपर ये वाले इधर वाले करने सॉरी वो हम आगे ले गए डिलीट कर दें इसका दे तो ये डिफरेंट आपके पास जो शेड्स हैं आपने क्रिएट किए हैं ग्रेडियंट से ठीक है इसको जो है रिवर्स कर लेते हैं ऐसे ये ग्रेडियंट से डिफरेंट शेड्स बन गई ठीक है इसको आपने अप्लाई करना है टैक्स के ऊपर वो कैसे करनी है इसको डिलीट कर देते हैं इसी को कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया है ग्रेडियंट ग्रेडियंट कलर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें इसी के ऊपर आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं ग्रेडियंट तो यहाँ पे आए अच्छा डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कलर ही दे देता है ठीक है ग्रेडियंट अप्लाई करने की ट्राई करें तो आप तो जो है ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा जो सभी कलर हो ग्रेडियंट अप्लाई करें तो ब्लैक हो जाता है आई ड्रॉपर से करें आई ड्रॉपर से भी ऐसे या ग्रेडियंट के ऊपर ये नहीं कर रहा है तो इसका क्या सलूशन होता है अगर इस तरह का हो आपके पास तो आप कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर लें मतलब आउटलाइन क्रिएट कर लें अपने टैक्स की तो अभी आप ये टैक्स नहीं रहा इसके ऊपर जैसे भी आप ग्रेडियंट अप्लाई करें ये अप्लाई हो जाएगा आपका ठीक है ये इधर कुछ इस तरह से आपका ग्रेडियंट ये ज़्यादा ही शेड में ये वाला अप्लाई कर लें जो ग्रेडियंट है उसके ऊपर आई ड्रॉप लेके जाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा सारा भी ये थ्री कलर्स थे हमारे पास वन टू थ्री थ्री के थ्री इधर आ गए ग्रेडियंट ठीक है तो ग्रेडियंट कलर जो टैक्स के ऊपर होता है वो एक साइड से स्टार्ट हो रहा था इस तरह आप बहुत कम देखेंगे जो मिक्सिंग में नज़र आए आपको ठीक है वो लेफ्ट से राइट होगा राइट से लेफ्ट बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम अभी इसकी सेटिंग में जाएं तो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगी ठीक है इसको किसी एक साइड से आप ड्रैग कर दें ऐसे तो आपको ये शेड मिल जाएगी अगर ऊपर से नीचे आना चाह रहे हैं वही लें ग्रेडियंट 
ठीक है ग्रेडर है उसको ऐसे अप्लाई कर दें नीचे से या किसी एंगल से ऐसे से ये जो सारी आपको नजर आ रही है वन टू थ्री फोर फाइव ये हर एक जो अल्फाबेट की अलग अलग आ रही है ये जो ओल्ड वर्जन है नाइनटीन तक उनमें इस तरह नहीं है उनमें एक ही आती है अभी ये न्यू दी है इन्होंने ट्वेंटी ट्वेंटी में ये देखिए हर एक का अलग अलग आ रहा है आपके पास ऐसे इसकी आप चेंज करना चाहें वन बाई वन किसी की भी वो भी आप चेंज कर सकते हैं शेड ये देखो सिर्फ एन की करना चाह रहा हूँ एन की आप कर दें चेंज ई की करना चाह रहे हैं ई की कर दें डी हर एक के ऊपर अलग अलग लग गया जितने भी अल्फाबेट हैं जितनी भी आपकी शेड्स हैं हर एक के लिए अलग ग्रेडियंट जो है वो इधर अपीयर हो रहा है इनको आप इस तरह चेंज कर लें ऐसे इसको ऊपर भी इस तरह कर सकते हैं आप इसी तरह ऐसे ड्रा कर लेंगे ऊपर तब भी कलर चेंज हो जाता है ऐसे या इसको मूव करवा लें जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं ठीक है बीन को ऐसे इस तरह देखते हैं कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं वन बाय वन भी ठीक है तो ये था आगे ग्रेडियंट कलर क्रिएट कैसे करना है टैक्स के ऊपर और शेप के ऊपर वो कैसे अप्लाई करना है अभी कोई और भी शेप ले लेते हैं उसके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ इसमें रह गई कि आप आउटलाइन के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं कॉलिंग इसके ऊपर आप ग्रेडियंट करना चाहें वही आई ड्रापल लें एक बार क्लिक कर दें जो भी आपके ग्रेडियंट्स हैं वो पिक कर ले वही सेटिंग सब कुछ ठीक है ठीक है तो ये अप्लाई हो गया किसी भी शेप के ऊपर आप कर सकते हैं अप्लाई ग्रेडियंट को या टेक्स्ट के ऊपर अच्छा आउटलाइन के ऊपर क्या करना है ये देखें अभी आपकी आउटलाइन जो है ये हुई पड़ी है नीचे है मतलब क्रॉस हुई पड़ी है जैसे ही देख लें वही आपको नजर आएगा तो आउटलाइन के ऊपर करना है आप कर लें इसको शिफ्ट एक्स जिस तरह कलर हम रिवर्स करते थे बिल्कुल उसी तरह ये देखें अभी करेंगे तो आउटलाइन के ऊपर भी आपका कलर हो गया यही वाला ग्रेडियंट जो आप यूज कर रहे हैं आउटलाइन के ऊपर भी आ गया ठीक है इस तरह से इधर भी अगर आप देखें तो ये आउटलाइन नीचे चली गई है आपकी ठीक है ये अभी आउटलाइन के कलर हैं एक बार इसके ऊपर कलर क्लिक कर लें ऐसे तो ये आउटलाइन के हैं अभी ये चेंज करेंगे आप ठीक है अच्छा चलें इसको अलग अलग करते हैं कंट्रोल सी इसके कॉपी कर लेते हैं ठीक है ये और ऊपर वाले को फिल करवा लेते हैं इससे ये वाला जो कलर या चलें सिंपल से करवा लेते हैं इस तरह सारे सेम हो गए तो नहीं ये कर लेते अभी हमने क्या किया है कि जो इनर है इसकी पोलिकॉन की वो आ, सिंपल कलर है उसमें और दुबई वाला है उसके ऊपर आप क्लिक करें दुबई वाला आपकी आउटलाइन स्टोक है तो उसके ऊपर आपका ग्रेडियंट अप्लाई है इधर से भी आप देख सकते हैं ठीक है तो जो इनर है उसको कोई नहीं है कलर उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें उसको कलर करना चाहें कुछ भी कर दें ये हो गया अगर इसी के ऊपर आप वही वाला ग्रेडियंट करना चाह रहे हैं तो नीचे ग्रेडियंट पे आप आके क्लिक कर दें ऐसे ठीक है ये भी ये कलर था इधर से भी अगर आप देखें ऊपर से पहले देख लें ये आपका फील्ड कलर है पॉलीगोन का ये सात वाला ग्रेडियंट है सात कलर भी शो हो रहे हैं सेम वही नीचे फिल और आगे स्ट्रोक ग्रेडियंट फिल और स्ट्रोक ग्रेडियंट इधर भी वही फिल और नीचे स्ट्रोक जो है ये ग्रेडियंट ठीक है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी ठीक है डबल क्लिक किया ऊपर आ गई इधर से इसको कुछ करना चाहें आप तो वो भी अभी एक कलर जो है वो हमने फिल कर दिया ग्रेडियंट खत्म हो गया इस तरह से ये भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसको ग्रेडियंट ही जाने देते हैं ठीक है इसको कुछ भी कर लें कलर वाइट कर लें चले ताकि ज़्यादा क्लियर रहे वायर वाले का भी हो गया इसको करना
ठीक है इसको कलर करना वाइट ऐसे ठीक है तो ये आप कर सकते हैं अभी ये वाइट वाला है वाइट इधर कलर लगा हुआ है इधर लगा हुआ है इसको पिक कर सकते हैं आप इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं इधर से बाई डिफॉल्ट जो पड़े हुए हैं वो कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये इधर शो हो रहा है आपके पास जो आपने इनर अभी सिलेक्ट की हुई है ये वाली इनर रेक्टेंगल जो हमने बाद में ड्रा की थी उसका उसकी बात कर रहा है ये अभी इसको अप्लाई है आउटलाइन इसकी कोई नहीं लगी हुई इसलिए आउटलाइन का कलर शो नहीं हो रहा ठीक है तो ये बाहर वाली जो है इसके ऊपर क्लिक करें आउटलाइन नीचे इसके ग्रेडियंट शो इधर भी वैसे ही और इसको ऊपर जो है वो फिल करना चाहें कलर इधर से कर दें जैसे भी वो करना चाहें अभी ये इसी का आउटलाइन और इसी में कलर फिल आपकी पॉलीगॉन जो बाद में डाल के वो नीचे ठीक है तो ये कलर्स हैं आपने टेक्स्ट के ऊपर स्टोव के ऊपर या किसी शेप के ऊपर कैसे किस तरह अप्लाई करने हैं और अपने कलर जो हैं खुद कैसे क्रिएट करने हैं ये सारा आपने वन बाई वन देखा अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कर सकते हैं चाहे कोई चीज़ रह गई कलर की अच्छा पहले ट्रांसपेरेंसी है इसको बाद में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है अभी फिलहाल इतना ही कलर्स में ये देखें आपको इस तरह की जरूरत पड़ेगी कलर्स में ग्रेडियंट करना या शेप्स में करना खुद से अपने ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करना ठीक है अच्छा ये अभी इसको भी आप सेव करना चाह रहे हैं उधर अपनी कलर्स स्केचिस जो बना रहे थे आप उसमें भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करें ये न्यू ग्रेडियंट स्वैचिस ये आ भी रहा है आपके पास ठीक है इसको रखने कौन सा ग्रीन और आगे कौन सा ब्लू तो ये इसका नेम रख लेंगे आप तो क्या सर ये आ गया अभी इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो ये लास्ट वाला आपके पास आया कलर ठीक है ये इधर शो होगा ये थे कलर्स टेक्स के ऊपर शेप्स के ऊपर और स्टोव के ऊपर फिर इसके बाद ग्रेडियंट कलर थे इसी तरह वन बाई वन तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं